La Puglia dopo Campania e Sicilia è terza in Italia per le aggressioni all'ecosistema marino. È quanto emerge dal rapporto di Lega Ambiente Mare Monstrum 2022 sulla base dei dati di Forze dell'Ordine e Capitaneria di Porto e che restituisce il quadro dei reati a danno delle coste del mare. Nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, si concentra il 46,1% di tutti i reati e gli illeciti amministrativi accertati nel paese. Nella classifica dell'illegalità sul ciclo del cemento, l'illecita a danno dell'ecosistema marino e costiero, la Puglia figura al quarto posto con 2.712 infrazioni accertate, il 9,8% sul dato nazionale, con 1.076 persone denunciate e arrestate, con 320 sequestri effettuati. In Salento si trovano le coste maggiormente aggredite dal cemento. In un anno i casi registrati sono saliti del 50%. E il comune con il maggior numero di pratiche aperte nel 2021 è Nardò con 65 fascicoli. Inoltre Lega Ambiente denuncia da oltre dieci anni il villaggio abusivo di Torre Mileto all'Esina in provincia di Foggia, composto da migliaia di seconde case realizzate a partire dagli anni 70. In ultimo nel 2021 la Capitaneria di Porto ha sequestrato un'area di 14.000 metri quadri a Pietra Egea nel territorio di Polignano a Mare sulla costa barese, su cui era in corso la realizzazione di alcune strutture prive di permessi. La Puglia figura poi al quinto posto per reati legati al ciclo di rifiuti di inquinamento marino. 1182 reati contestati nel 2021, l'8,5% del totale. A questo proposito significativa è la vicenda che ha smascherato un vero e proprio disastro ambientale nel mare del Gargano. Si trattava della gestione di 10 impianti di mitilicoltura secondo gli inquirenti condotti senza troppa cura per i danni arrecati alla biodiversità diversità marina. Sono complessivamente 14 le persone che dovranno rispondere alle accuse formulate dalla procura di Foggia di disastro ambientale e combustione illeciti di rifiuti. La Puglia guida la classifica generale anche per il pesce sequestrato, 223 tonnellate tra pesce spada, caviale, salmone, tonno rosso, datteri, crostacei, molluschi e novellame. Oggi più che mai è importante essere sentinelle attive per tutelare il nostro mare e i territori, ha dichiarato il presidente del Legambiente Puglia, Ruggero Ronzo. Essere accanto alla Capitaneria di Porto e alle procure perché è importante non lasciarli soli nei momenti più delicati e indeterminate battaglie.